欢迎收看频道 D H 娱乐新闻，订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯涵盖以下内容：翻翻杨子和肖战的照片，无意中发现新媒体第一人，颜值惊艳。自从《陈情令》播出后，肖战一夜成名，颜值和身材同样受到不少人的嫉妒，可见他的演技同样非常出色。但加之成名速度过快，导致他的体制内有喜怒哀乐。目前肖战也承受了很多的分析，但我相信喜欢他的人会一直关注他。而他和杨子的搭档以后的生活，请好好教育我，同样受到大家的期待。作为童星，杨子的演技自然是毋庸置疑的。一开始，杨子也遭到了无数的非议，被人反对造反等等。这次旅行还充满了困难，可见。如今的杨子也已经成为了娱乐圈的一线明星，稳定的片子安排，加上开朗活泼的性格，同样在娱乐圈结识了一大批小伙伴。目前，请叫我余生已经主动完成，备受大家期待。近日有网友完成了一件非常耐人寻味的事情，也就是把杨子和肖战的照片给盖了，盖了之后，还真是把新一号的媒体内容给戳中了。看到这种优秀之后，不少人同样目瞪口呆。结果两人的照片被遮盖后，发现他脸的人就是易烊千玺。在获得网友一致好评的同时，易烊千玺也受到了众多媒体前辈的深刻称赞，唱跳不成问题，演技也普遍出色。同时，因为《长安十二时辰》，大家也同样被他的台词实力惊艳到。或许这就是一种宿命吧？你对此有什么看法？任嘉伦不是走交通路线。而是靠团结成名，流行度与杨子相似。在媒体上，有少数艺人不是专家基金会出身，也没有特定的基础，他们的介绍长期以来同样是冷淡的状态。但在媒体上，没有什么是直截了当的。锦衣之下这部剧播出后，很多人都认识了这个发财小子，任嘉伦也凭借这部剧获得了很高的关注度和知名度。节目结束后，任嘉伦又拿了几个好东西。任嘉伦虽然不是什么大人物，但演技却非常出众。说到底，遵循交通路线，这对他的转折非常有利。其实，早在《锦衣之下》这部剧开播前的一段时间，任嘉伦就已经凭借《盛唐行》这部剧主动走红了。他饰演的广平君，迷倒了当时一大批小姐姐，也可以想象有像王光平这样的人。后来，任嘉伦名声大噪。宣布结婚，这对他的事业造成了巨大的影响。杨子这两年的进步也是一般般的好。电视剧播出后，帮助杨子的艺人家喻户晓。明星通过电视剧或电影的节制而在媒体上广为人知是很正常的。但是如果他没有优势领域，他很快就会死去。任嘉伦也清楚这一点，所以他决定靠自己的作品和团结来说话。惊艳的颜值才是王道。有了这么好的条件。我相信新嘉伦以后会培养得更好。零二，刘雪怡再次引入老戏骨主创，携手白鹿领衔主演。王佑硕、戴燕妮加盟。说起近期各大媒体爆红的男星，当属琉璃而备受瞩目。而在少年曲行中大放异彩的刘雪亦无疑是榜单中的佼佼者。除了颜值出众之外，他的演技也很受瞩目。刘雪怡再度出演老庄传奇，牵手白鹿领衔。王佑硕、戴燕妮参演，刘学义出道至今已有十年，这期间他参与的作品层出不穷。在话剧中，例如《时令禅》，他参与了以下政变的作品，年已经完全改善。二零二零年，刘学义、程毅、袁冰妍、张雨绮等人合作的《琉璃》将被送走，这是他作为下一任男主出现的第一部作品，也是这部作品为他收集了第一波超高人气的作品。由于《琉璃》的火爆，刘雪怡从打酱油的艺人一跃成为三四线明星，之后影视剧资产源源不断。在《万古绝尘》《云顶天宫》《少年调行》中，刘雪怡虽然还不是男主，但随着近来演技的提升，她并没有失去男主的地位。关于辨别力的主要工作，显然自从刘雪怡出圈后，带动男主的作品就多了，比如《青落再见花开时》《画眉》等等。他驾驶的男主角几天前爆发了。据相关消息称，正在热播的综艺节目《齐皇》，男主的角逐就是这次提到的刘雪怡。更何况，该剧还选择了一位著名的勇敢女性作为礼物，她就是知名艺人白鹿。作为新时代艺人的掌门人。
。白露无论是颜值、演技、名气还是流量，都非同凡响。此外，自从他的演讲以来，他已经出演了大约二十部重要的戏剧作品。有人可能会说他是一位强大的艺人，馅饼的新花。显然，白鹿的名气也是逐渐积累起来的，包括一直以来的出色演技，也是在无数漫长的演艺生涯中逐渐磨砺出来的。目前，他不仅名气大，而且非常注重对戏的把控和对人物的理解。有他帮刘雪怡的新戏，可以说多了一层保障。更何况，在齐皇的男女主被爆出之后，又有两位知名艺人参演，一位是王佑硕接男，另一位是戴燕妮接女。王佑硕和戴燕妮也是近来新时代艺人中的后起之秀。尽管他们目前的名气不是很高，但从他们所出演的作品中，应该可以看出他们的发展潜力。我相信他们会在几年内成为著名的艺人。截至目前，这部新剧已经正式宣告开播，而主创刘雪怡、白鹿等人也同样被不断报道。剩下的就是等待一个精确的开球时间。假设你喜欢他，请继续关注。零三，仅仅交流了六集到风起云涌的地方的口水战就家喻户晓了。刘亦菲李现再次带来王渣。湖南卫视《风起云涌》开播两集，芒果六集，定位久远，声名显赫。仅就评价而言，湖南卫视此前已经跑赢了《虽然有影响》和《东方的破晓》，拿下了年初的主力大片。这是刘亦菲第一次出现在当下题材的电影中，也是之后的又一部《梦华录》。刘亦菲重回影视圈，从《梦华录》到《微风道之处》，一直在考验着自己。尽管她在影视圈经历了重重困难，但回到影视圈后，她的名声大噪起来。她拿出一张《梦华录》，也是她第一次用当前题材测试作品的时候。从《金粉团》问世到现在，一共拍了八部电视剧，其中有七部以工作为主角，四部群戏，两部民国剧。目前，这部电视剧可以说是一部真正的电视剧。虽然现在有一部电视剧他在演，但他不是男主角，只是一个普通的配角。这也是《风起云涌》对刘亦菲影响巨大的原因。作为他的搭档李现。他是继《亲爱的》《爱的》之后的第二部电视剧，而他的《亲爱的》《真爱的》也让他名声大噪。他是他的现在男友。豆瓣上好评如潮，好评如潮，好评如潮。格外温暖治愈，旅行秀，细腻又坚强，非常治愈。从正片的回响到后来的呆板，再到后来的呆板，场面越来越可爱，演艺人员的演技越来越好，故事也越来越直白，更轻松。虽然没有剧情，但是完全熟练，刺激着个人的神经，就像是航海电视剧，没有那么多逻辑上的矛盾，只是一种休养生息的感觉。该节目的主要作品是由出色的艺人制作的，除了刘亦菲和李现之外，其他的配角一般都是优秀的，再加上几位资深艺人的配合，这场戏的冲击力一般。吴彦姝、杨坤、阿丽亚、刘佳，他们演的外婆、外婆、阿姨，好真好。好真，好亲切，好亲切，好亲切。涂松岩、郝平、崔毅、龚贝毕、傅家，这些演艺实力很强的演员，戏份虽然不多，但都把本职发挥的淋漓尽致。一个愚蠢的人，傅家饰演谢和顺和谢专家。作为难以捉摸的社会遗产木雕王牌，他们面临着年轻追随者拒绝学习和没有替代品的窘境。他们惊人的破译了专家时代的苦涩。董卿、胡冰卿、牛俊峰、范帅琪、吴倩、史鹏远，个个角色都无懈可击。吴倩饰演的陈南星，短短几集就断线了，却持续打动全场。走出成长，送你一朵小红花。等电影给我们带来了无数关于疾病的故事。虽然本片男主没有恶性生长，而徐红豆的老哥们陈南星病逝，但剧情却基本如出一辙，异常正常，极具挑逗性。许红豆和陈南星大体上更像你我，他们的生活和工作是真实的。他们在工作中忽略了自己的身体和生活，尽管他们有很多梦想，但由于种种原因，始终无法被理解。很显然，在最亲密的伙伴死去之后，徐红豆的感情受到了很大的打击，他的生活也同样开始倒退。为了自己和最亲密的同伴的幻想，他开始了一段时间的治疗之旅。不仅仅是为了徐红豆，为了陈南星，在你看来，为了我们。
，云南的简陋社区从容地走过，这里的风景宜人，这里的人基本体面，没有太多的紧张，也没有那么多的消遣。虽然有一些可笑的地方，但在许红豆看来，却是一种疗伤的方法。美味的食物满足了他和同伴们的心愿，也让他的心情更加轻松了。徐红豆和陈南星的生活和生活的艰辛。徐红豆从大城市搬到小社区，下去了大城市，庞大的城市和不起眼的社区都充满了矛盾。生活不仅是等待我们的生活，更是美好的未来。现实的压力却让我们无所适从。我们如何经常思考诗歌？小号有时候，金钱并不重要。重要的是找到并爱上他。和徐红豆一样，在最亲近的同伴死去之后，他明白自己失去了很多东西。庞大的城市社区正承受着大型城市社区的压力，而不起眼的社区也在处理类似的问题。没有人能获得他的能力，这让他格外毫无防备。年轻人通常需要出去发财，但当他离开这个世界时，他会想念他的老邻居，想念他的传统能力。同样重要的是展示前沿的创新，并将其传播出去。可见，自然的保障和国家的发展，靠的是勤劳能干的劳动者。每个家庭都有自己的顾虑，但在这个时期，谁也无法回避，都在为自己的目标而战。快乐是个人的最终目标，一切活动都是为了快乐。幸福究竟是什么？每个人都有自己的反应，去风吹草动，通过各种策略，让观众从不同的角度看到一个欢乐的故事。我们的新闻部分文此结束，欢迎把你们的想法留在评论区，大家一起讨论一下。欢迎，也别忘了帮我点个赞加关注哦，谢谢大家。